a un Avis muy enojado con un jugador de Chivas. La derrota le dolió. Bueno, mi gente, quédense aquí. Hoy es el, este es el último video del año. Gracias a todos. Quédense aquí. Vean el video hasta el final y comenten. Empezamos. Saludos mi gente, ¿cómo están? Su amigo Roberto Samiento desde Charlo, bienvenidos al canal del Palco Chivo Romano. Mi gente, no se les olvide suscribirse, denle un like y comentar y activar la campanita. Gracias por estar aquí. Mi gente, rapidito, eh, ayer Chivas pierde la final contra el Cruz Azul y empezaron las alarmas. ¿Por qué empezaron las alarmas? El señor Paunovic pareciera que no viene a jugar a México, así como lo ven. El señor Pablo Mesa está muy enojado con la actuación del portero de Chivas, el Guacho Jiménez. Supuestamente dicen que ya está buscando portero, está buscando quién va a llegar a Chivas. Pablo que pareciera que tiene mucho carácter, no viene a jugar. Así como lo ven, supuestamente dicen que no está contento, no tiene duda tanto con el Guacho como con el Tala. Entonces tiene problemas y sabe que necesita un portero. Aquí, aunque no hay mucho de dónde escoger en el fútbol mexicano, se sabe que todo lo que quieran vender a Chivas son entre 7, 8, 4, 5, 6 millones de dólares y Chivas no quiere soltar esa cantidad. Hay un jovencito, David Ochoa, que acaba de regresar de Europa para San Luis, me parece, eh, y sería una opción, pero es un joven también que no hay, que yo en, en sí no le veo mucho. Está Talavera, un veterano que supuestamente vale es que 4 o 5 millones con un salario increíble. Está Acevedo, que Acevedo quiere 7 millones. Entonces, aquí la cuestión es que no está contento Paunavich con el rendimiento de El Guacho Jiménez. Meter a Tala, meter a, a Rangel al segundo es un riesgo. ¿Por qué? Porque es importante tener un portero de un portero con experiencia, un portero que sepa comportar, un portero que sepa eh, que sepa manejar esas, esa tensión, esos nervios. Eh, ayer el Guacho Jiménez se vio pero muy, muy dudoso. No es la primera vez que en partidos importantes, no, no en partidos regular de la temporada, me refiero a partidos importantes como finales, el Guacho se ve dudoso. Entonces, el señor Paunovic no está contento con él. Así como lo ven, no, están con, no está contento con él. Supuestamente quiere a otro, quiere a un portero. El problema va a ser qué portero hay en el fútbol mexicano para Chivas. Muchos piden, ya, tienen apo, ya tiene apodo, muchos ya empezaron a empezar a bochar al guacho, ya están cansados. Chivas quiere ganar. Así como yo, los chivas hermanos quieren ganar. Entonces, estos horrores nos dejan muy, muy, la boca muy amarga del enojo y del fastidio de que Chivas no puede ganar o no puede hacernos feliz. Entonces, la, la encuesta, repito, va a ser ¿qué, ¿qué portero ustedes ven para Chivas? ¿Ustedes le darían la oportunidad a, a Guacho Jiménez? ¿Contratarían a Acevedo? ¿Contratarían a Talavera? ¿Contratarían a qué portero traerían? ¿Ustedes creen que las críticas hacia el portero Guacho Jiménez son, eh, son muy duras? ¿Ustedes creen que se merece otra oportunidad? Bueno, déjenme su comentario aquí. Por favor, déjenme su comentario aquí. Es lo más importante. Yo en lo personal, yo siempre he dicho que se, se requiere de un portero de primer nivel, un portero con mucha experiencia, un portero con mucho carácter, un portero que en, los, en las finales, en los partidos importantes ponga la cara. Entonces, para mí, yo creo que Chivas sí tendría que buscar un portero con mucha experiencia y un portero que tenga eso, eso que hemos tenido problemas. Ni, ni Gudiño, ni el portero de, que hace así, <ríe> hasta el nombre se me olvidó, eh, ni Guacho Jiménez ha sido el portero, la verdad, que, que se haya consolidado con Chivas. Chivas necesita un portero. Un portero de primer nivel, un portero que te dé seguridad, un portero que si la defensa falla, eh, se sienta seguro teniendo un portero que, te, que, que cubra eso, ¿no? Los equipos 
que ganan, señores, tiene que ver mucho el portero. Los que son campeones tiene que ver mucho el portero. Entonces déjenme aquí su comentario. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Piensan que Guacho te merece me otra oportunidad? Bueno, déjenme su comentario aquí. Bueno, mi gente, cuídense. Ese es el video, el último video del año. Que el Señor me los rebendiga. Les deseo lo mejor de lo mejor. Les mando un fuerte abrazo a todos, a todos, a todos los que han estado aquí con nosotros desde el principio. Bendiciones para todos. Que el Señor me los rebendiga. Su amigo Roberto, también te le mando un saludo desde Charlotte, la ciudad reina.